Siamo in compagnia con Gian Diego Gatta, consigliere regionale di Forza Italia. Ciao Gian Diego. Buonasera. Una data storica, il 22 di novembre 2021, la città di Manfredonia esprime nella sua storia per la prima volta il ventunesimo sindaco di centrodestra. Non era mai accaduto. Che gioia hai provato? Beh, è un'emozione indescrivibile perché non l'abbiamo mai vinto, è la verità. Il centrodestra a Manfredonia non ha mai vinto, qualcuno dice impropriamente da 25 anni, in realtà dalla seconda guerra mondiale. Non abbiamo, tranne qualche breve parentesi democristiana, ha sempre governato la sinistra. Manfredonia è stata considerata un po' il mugello della Puglia, una sorta di roccaforte inespugnabile prima del Partito Comunista, poi delle varie sigle che si sono succedute fino ad arrivare al Partito Democratico. Una grande emozione, una bella vittoria, un centrodestra unito, coeso, con un bel programma, un ottimo candidato sindaco e adesso ci rimbocchiamo le maniche per iniziare a lavorare. Ecco, ma ieri sera le percentuali di voto che arrivavano vi hanno preoccupato o cosa avete pensato ad un certo punto? Ma eh, se posso essere sincero, io ho sempre creduto nella vittoria di oggi. Non lo dico per spavalderia, assolutamente no. Chi mi conosce sa che non sono uno spavaldo, ma avevo una sorta di percezione impalpabile di un consenso diffuso che sarebbe, si sarebbe poi tramutato in voti e così è stato sia al primo turno dove avremmo meritato certamente di più che al secondo turno al ballottaggio ho persino ho fatto qualche scommessa che ho vinto e quindi ero certo che Gianni ce l'avrebbe fatta poi la gioia si è aggiunta alla gioia perché oltre alla vittoria di Rotice ha vinto anche il mio partito che è stato il primo Forza Italia con il maggior numero di consiglieri comunali eletti, una grande performance, tanto da meritare oggi la telefonata del Presidente Berlusconi e poi di tutto il quota del partito da Tajani, Alicia Ronzulli, al coordinatore regionale d'Attis, insomma è stata una grande festa. Da cosa bisognerà partire? Da, tutte, da tutto l'incompiuto, innanzitutto bisognerà guardarsi i conti per bene, studiarli e cercare di risanare il bilancio che è fondamentale per tutto quello che dovrà essere e poi riprendere tutti i fili dei discorsi interrotti, alcuni mai diciamo, tesi abbastanza per poter dare via ad una serie di azioni sul territorio e per il territorio e anche per poter studiare i modi per intercettare i fondi, ce ne sono tanti, di non utilizzati per poter dare ossigeno alla nostra città. La nostra città, lo dico da sempre, non ha bisogno di nulla perché Madre Natura ha dato tutto ha dato i monti, ha dato il mare, ha dato bellezze paesaggistiche, ha dato un parco archeologico, ha dato ah, tutto. Dobbiamo soltanto potenziare queste eccellenze eh, non del tutto eh, come dire, eh, messe a regime e, e puntare sul miglioramento della qualità della vita dei manfredoni, messo a dura prova da tutta una serie di criticità che noi studieremo nel dettaglio e rispetto alle quali offriremo delle soluzioni adeguate. Ecco, a proposito dei fondi del PNRR, uno dei problemi che è emerso in questo, in questo momento storico particolare è proprio l'incapacità da parte dei comuni a redigere quei progetti che considererebbero i comuni di attingere a quei fondi. Ecco, bisognerà necessariamente rivolgersi a delle competenze specifiche. Certo, e di questo si è fatto anche il Presidente Draghi, ha più volte espresso questo concetto Ci dovremo, e anche la classe dirigente eh, del partito di Forza Italia, i ministri hanno più volte espresso questa necessità, cioè di dotare eh, gli enti locali territoriali, nel caso di specie i comuni, di figure specifiche molto qualificate che ci servano poi per poter portare a compimento tutte queste opere che verrebbero finanziate dal piano, dal programma nazionale di ripresa e di, e di resilienza. Questa è la sfida, noi ci crediamo e credo che comunque non ci manchi la cume e la lucidità per poter valutare tra diverse questioni sul tappeto quelle che hanno una priorità rispetto ad altre. Ecco perché insomma sono sereno, abbiamo tanta voglia di metterci subito a lavorare e come tutta la squadra e tutti i consiglieri comunali di Forza Italia che sono ragazzi eh, attivi, entusiasti, adesso particolarmente gratificati dal consenso personale ricevuto e noi dobbiamo fare in modo di mettere subito a frutto queste potenzialità. Se ci fosse stato Renzo Gatta cosa avrebbe detto ieri sera? Renzo Gatta è ancora nel mio cuore, mi guida, e non c'è un momento della mia vita in cui non pensi a lui, penso che mi avrebbe abbracciato commosso, così come mi ha abbracciato commosso mio fratello, e perché non avevo mai immaginato che un giorno 
saremmo andati a governare finalmente la città di Manfredonia con il nostro partito primo tra tutti i partiti della coalizione. Renzo Gatta rimane una figura eh, incancellabile nel mio cuore come figlio ma anche nei ricordi di tanta gente ormai di una certa età che ha vissuto la politica con la P maiuscola degli anni 60-70 e quindi sono gli uomini di altri tempi che con coraggio e determinazione hanno tenuto alta una bandiera e rispetto a quegli uomini a cui dobbiamo gratitudine eterna noi dobbiamo fare bella figura, un motivo in più per dare il massimo di noi. Grazie Gigi. Grazie a voi. Grazie.